Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Stéphane des échanges de savoir de cinéma, j'espère que vous avez la patate. Aujourd'hui, je me rappelle un débat animé sur un animé, même si c'est pas tout à fait le sujet de la vidéo, ça a un lien, vous allez voir. Et ce débat, c'était sur Kid Laki, dont je vous ai déjà parlé, Dimashi à la réalisation et Nakashima au scénario. La question, c'était est-ce que deux personnages étaient lesbiens Et donc, il y en a qui défendaient que oui, et les autres, non, et de manière très virulente. Et donc, en fait, il bah, y a quand même une fille, je vous dis pas laquelle, hein, je vous spoil pas, qui invite une autre à sortir à faire des activités, et dans ce qu'elle imagine de la sortie, il bah, y a un baiser sur la bouche, il y a un baiser euh, amoureux. Donc elle a une pensée homosexuelle. Et donc même reconnaître que ne serait-ce qu'un des deux de ces personnages était lesbienne, et probablement les deux, et eh ben non, il disait que c'était une... trahir idéologiquement, calquer une idéologie sur une œuvre euh, qui n'était pas dans cette idéologie. Et en fait, je pense qu'ils ont aimé esthétiquement cette œuvre, et là, c'est limite du Antoine Goya, si vous ne connaissez pas Antoine Goya sur le cinéma, il est très intéressant, je vous invite à aller voir sa chaîne. Et donc, comme ils ont aimé esthétiquement l'œuvre, et comme ça doit être des gens bah, qui ne sont pas trop pro-LGBT, mais ils ne voulaient pas que l'œuvre soit pro-LGBT. Mais le reste de l'œuvre de Nakashima et Dimashi, bon, ben, bah, laisse penser qu'ils sont plus dans la tolérance, dans, même dans l'acceptation de l'autre, parce que tolérance, on tolère ce qu'on n'apprécie pas, donc je pense que c'est un peu plus que de la tolérance, qu'autre chose. Parce que il se rend compte sur que Tioni, certes, imagine, et que l'animateur, c'est Adekiano, le réalisateur, et il euh, y a euh, déjà Nakashima au scénario, eh bien, il y a une scène qui a à la limite de l'homo-érotisme entre deux femmes. Il y a un personnage gay dans Guren Lagan. Ils ont fait ensemble première, qui est aussi sur l'acceptation de la différence, même si ce n'est pas sur l'homosexualité. Et Nakashima, il a scénarisé Brand New Animal, toujours pour les studios Trigger, mais avec Yoshinari, comme réalisateur, qui est une œuvre antiraciste. Et pour en finir, il y a Hiro Aoi qui chante pour Kill la Kill, qui dit qu'elle a adoré travailler pour cette œuvre, qu'elle adore cet animé. Bon, ben, pas tout à fait hétérosexuel. En tout cas, son œuvre comporte des chansons homo romantique. Et ben les gens, ils défendaient, non, non, j'ai aimé cet animé, donc cet animé, si je l'ai aimé, et ben il n'est pas woke, il n'est pas LGBT. Et j'emploie le mot woke pour faire la transition. Le vrai sujet de la vidéo, c'est donc les mots de la haine d'Isabelle Kersimon, aux éditions Rue de Seine, si vous voulez l'acheter, je vous le conseille. Il n'a pas beaucoup de publicité, donc j'en fais. Donc je sors, je parle un peu de politique, je parle, sors d'habitude, mais vous allez voir, ça ne va pas être partisan. Parce que dans l'association, on ne fait pas de, de, de politique partisane. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça décrit bien les expressions de l'extrême droite et surtout le contexte. Le contexte dans lequel ils n'utilisent pas, ils utilisent tel mot, t'es d'extrême droite. Hein, ce n'est pas les débats Twitter à la mort moelle nœud, où des dirigeants de gauche radicale se font traiter de droit tard par des gens qui ont des idées moins radicales, parfois, économiquement par exemple mais qui vont pouvoir faire passer pour quelqu'un de droite, juste parce qu'il a dit le mot qu'il ne fallait pas. Là, c'est des expressions vraiment connotées pour la plupart, parfois détournées de la gauche, mais souvent des expressions vraiment d'extrême droite, et surtout, dans quel contexte Et c'est un travail rigoureux. Ça, je, vraiment, j'y je, tiens. C'est pour ça que, pour moi, ça travaille sur l'esprit critique, et donc je vais mettre sur ma, dans ma playlist sur l'esprit critique cette vidéo. C'est que c'est vraiment rigoureux. Oui, hein, les siètes gens d'extrême droite qui tombent sur ce livre, il s'appelle Les mots de la haine, c'est quelqu'un qui est contre l'extrême droite, mais vous devez admettre qu'elle dit quel penseur d'extrême droite tu, tu introduit tel concept. Elle cite Maurras, elle cite Alain Soral, parce qu'Alain Soral, il aime le logos, donc il détourne des expressions comme libéral-libertaire qu'il a volé à Kouskar, penseur communiste, rendez le concept de libéral-libertaire à Kouskar, parce que Soral fait dire à Kouskar ce qu'il n'a absolument pas dit. C'est pas le seul. Hein. Donc, il y a des penseurs d'extrême droite qui sont cités. Il y a évidemment des gens qui ont décrypté l'extrême droite, parfois pour la combattre. Donc, des journalistes qui ont enquêté sur l'extrême droite, des universitaires spécialistes de la question, comme Nicolas Lebourg, qui est vraiment un universitaire reconnu sur la question et que j'apprécie beaucoup. Donc, vraiment, cette rigueur, j'y tiens. Et tout le spectre politique devrait reconnaître que ce livre est rigoureux et sérieux. Ça, pour moi, c'est important. Mais bon, euh, les gens qui veulent absolument pas que Kill la Kill et un ou deux personnages lesbiens, parce que ce serait woke, et que les japonais soi-disant sont pas woke, enfin, ceux, qui, ceux qui pensaient ça, je vais briser votre délire. <rire>
Bref, blague à part, vous verrez la prochaine vidéo sur les animés avec euh, oui, Mashimo et Kajura aussi, en 2002 en plus. Pour revenir à nos moutons, en plus, sur la forme, c'est un livre agréable à lire, elle a vraiment une belle écriture. Peut-être au début, vous allez avoir un peu de mal parce que vous allez voir des mots, dire vous verrez plus loin euh, ce mot-là qui, qui est lié et tout ça, mais quand vous avancez, c'est de plus en plus facile à lire parce que vous faites le lien entre les concepts et les mots. Et donc voilà, je conseille justement de le lire en entier une première fois. Et une fois que vous l'avez lu en entier, vous pouvez piocher après. Tel mot, tel mot, si vous le croisez, et tout ça, oui, euh, vous rafraîchir la mémoire. Et donc pour vous donner un avant-goût, elle a mis en, livre, en libre accès sa partie sur George Orwell. Hein, C'est 4-5 pages dans un livre de plus de 200 pages, mais elle vous partage. Et comment l'extrême droite détourne George Orwell. Et donc, ben, c'est intéressant. George Orwell, il fait débat chez les communistes, mais c'est sûr qu'il ne disait pas ce que l'extrême droite lui fait dire. Et donc, c'est très intéressant. Ce qui est important, c'est que, comme dans notre association des échanges de savoir de scénar, la laïcité nous intéresse beaucoup, il y a un néologisme qui écrit qui s'appelle les néolaïques. Alors, néolaïque n'a plus grand-chose à voir avec laïque, vu que c'est des gens qui se réclament de la laïcité, mais qui l'utilisent surtout pour taper sur les musulmans. Mais, et donc l'exemple le plus probant, parce qu'elle la cite beaucoup, c'est Céline Pina, qui a vraiment une rhétorique qui se rapproche de plus en plus de celle de l'extrême droite pour taper sur les musulmans. Hein. Et je ne et je parle pas de taper sur l'islam en tant que, que doctrine. Je ne parle pas de critiquer la religion, qui est le droit. Moi, je ne suis pas religieux. Voilà, vous pouvez dire ce que vous voulez sur la religion. Vous pouvez même faire des blagues. Je suis, ça se trouve, ça va me faire rire. J'arrive sur des blagues sur la religion. Mais là, ce n'est pas la question... La question, c'est sur les pratiquants de cette religion, pour leur taper dessus, et donc Céline Pina, c'est un bon exemple. Elle vient du PS, mais elle a fini chez Michel Onfray. Alors, elle cite également le printemps républicain. Il va moins loin que Céline Pina dans le délire, mais c'est vrai que parfois, euh, ils sont euh, plus que limite. Hein. Par exemple, ils ont eux aussi, comme Alain Soral, des tournées de concepts, par exemple, L'insécurité culturelle, ce que lui fait dire euh, le feu Laurent Bouvet, n'est pas du tout ce que dit le géographe M. Guilly, qui n'était pas d'accord, euh, qui dit « mais c'est pas ce que j'ai dit ». Ils ont fait beaucoup de polémiques, etc. Et surtout, ce sont des personnes, les néolaïques, qui sont extrêmement agressifs envers leurs contradicteurs. Et ça a été démontré justement dans une enquête journalistique de Slate, je vais vous la partager euh, également, sur laquelle Isabelle Kersimon est l'une des autrices, que bon, il ben, y a eu des campagnes d'harcèlement qu'ils ont déclenchées. Et donc, quand on défend la laïcité, il ne faut pas tomber dans ses travers. Pourquoi on défend la laïcité Pour garantir la liberté de conscience, comme le dit la loi 1905, pour garantir les mêmes droits à toutes et tous. Et ça, ils l'oublient un peu vite, parce qu'ils aiment bien taper toujours sur les mêmes. Un des combats, normalement, euh, des gens qui défendent la laïcité, c'est l'école publique. Et en fait, ces combats se retrouvent quasiment jamais si c'est ces personnes qu'elle appelle néolaïques. Et d'ailleurs, c'est dit dans le livre. Alors, je ne vais pas vous dire tout ce qui est dit dans le livre. Voilà, je ne vais pas trop donner mon avis politique, mais comme je vous dis, tout spectre politique devrait s'accorder sur le fait que Les mots de la haine d'Isabelle Kersimo est un bon livre, bien écrit, avec un contenu bien développé, avec une pensée, elle développe une pensée, mais à partir de sources, un travail rigoureux. Comme j'ai dit à de nombreuses reprises, et comme il n'a pas beaucoup de pubs, je vous en parle. Voilà, bon, mon but, vous savez, ce n'est pas d'être boutiquier. Moi, je ne me fais pas d'argent sur ce livre. C'est vraiment, j'ai apprécié, je vous conseille comme je vous conseille des animés. Sur ce, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo. Et n'hésitez pas à lire les mots de la haine. Au revoir et à très vite.